Ahí le traje el tanque y le tufa para que usted cocine usted ahora, porque ese relajo se acabó todos los días y comiendo allí en la casa. No, ahí le traje su estufa y le traje el tanque para que usted entonces cocine y nosotros venimos a comer para acá. Y yo le dije a ustedes que yo quiero cocinar. Se la puede llevar ahora mismo la estufa, que yo no le he dicho a ustedes que yo quiero el tanque ni estufa. Es muy bueno ya comer, ¿verdad? Por eso le traje eso. Es a donde mi hijo. ¿Y? Es a donde mi hijo que yo voy a comer. Y además la casa no es tuya, la casa la paga él. Y también es mía. Ramón, pero dile algo. No, él no tiene nada que hablar. Él no tiene nada que hablar. Ah, no tiene nada que hablar. Se la pueden llevar. Que yo no quiero estufa. Váyanse para su casa. Y no es todos los días tampoco que yo voy a comer allá. No, Pero una mentirosa, no es todos los días que yo voy. Mami, en verdad. Usted no tiene nada que opinar en este caso, así que vamos. Claro, ahí déjalo se va a quedar, Déjalo. Ah, pues ahí, ahí se va a quedar la estufa. Mi amor, escúchame bien. Creo que no fue la mejor manera de tú hablarle a mami. ¿Y ¿Me qué entiendes? manera tú querías? Debiste hablarle de otra forma, ¿me entienden? Le hablaste mal. Mal, porque eres tú que te pasa todos los días cocinando y ella se pasa todos los días hablando que tú eres su ¿Pero hijo. ¿Pero hablando de qué? Que tú eres su hijo y que yo le saco poca comida. Pero una realidad... Soy yo el hijo de ella, no eres tú. Ahora, yo sé que si hubiera sido tu madre, tú no la tratas así, de esa, de esa forma, ¿verdad? Mi madre se mide para hacer cosas así. Claro, porque ella no vive aquí en el barrio. Pero la si que vive aquí en el barrio es mi madre. Pero si tanto te molesta, vamos y buscamos la estufa y el tanque para que tú le cocines tú y te quedes tú en la casa, porque soy yo que me quedo allí en la casa cocinando Isabel, y aguantando todo lo que ella me dice. Isabel, tú viste que yo no hablé absolutamente nada. Es que ¿Por tú qué? no tienes derecho no a opinar. Quise, escúchame, no quise que ella se sintiera mal, ¿me entiendes? Ah, entonces tú prefieres que yo me sienta mal yo, ¿verdad? Dime. ¿Qué voy a hacer, Elizabeth? Tú no vas a hacer Isabel, nada. ¿Qué voy a hacer, Isabel? Por Dios. Dime. Tú no vas a hacer nada. Tú te vas a quedar calladito y punto. O, o, o quiere que le va a buscar la, la estufa y, le, y el tanque. Dime. Pero también yo no sé para qué nosotros se la llevamos. Si mami tiene una estufa allá, aunque ella no esté cocinando, ella tiene una estufa allá y un tanque también. Ah, porque cocina ¿Eh? ella y nosotros vamos Ahora a te voy a decir allá. algo. ¿Dónde nosotros vamos a comer? ¿Dónde vamos a cocinar ahora? Compramos comida, no te preocupes. Compramos comida, claro. claro. Compro yo comida porque de, de, ¿de dónde tú vas a comprar? ¿Eh? Porque el único que trabajo soy yo. Tú yo? no haces nada, simplemente lo de la casa. Ah, y tú quieres más días y que las cosas. Mira, de la mejor casa. vámonos, que me está cogiendo. Sí, los vámonos, calles. vámonos. Yo no sé por qué Ramón no se llevó esa estufa, porque como él cree que yo voy a entre esa estufa para allá, para mi casa, porque yo puedo con eso. Yo no puedo con... Mira, ahorita dice que fui yo que dañé eso. Ahorita dice Isabel que fui yo que dañé eso. Pero ahí ah, se la voy a dejar ahí. Pero mami. Dime. ¿Y, y eso? ¿Por eso no la estufa? Ay, mi hijo, tú no sabes que vino Ramón y Isabel a traerme la estufa y el tanque. Dice que para que yo cocine y le dé a ellos, porque yo voy todos los días a comer allá y ya ellos están cansados. Mami, es que usted no tiene que estar yendo pan de Ramón a buscar comida, porque usted tiene su cosa aquí de, de cocinar. Pero es mi Toda hijo. Toda su cosa tiene de cocinar. Entonces yo peso, yo peso en la casa de un hijo. No, porque ustedes no me pesan a mí. No, mami, ustedes pero, no me pesan no, mami, a mí en mi casa. Mami, es que usted tiene que entender que a veces la gente no son iguales. Todas las personas no son iguales. Usted sabe que mi esposa la recibe a usted bien, pero cuando viene a ver la, la esposa de Ramón, es otra cosa. Claro, yo sé que es otra cosa. Yo lo sé. ¿Por qué tú crees que yo voy más a tu casa y comparto más con la mujer tuya que no, con la de Ramón? Usted no va ¿Eh? a casa en mi casa, no. Usted no, no va, usted es no va que, a casa en mi casa. Que... Y si ella le trajo eso, es porque usted está yendo mucho allá. Pero yo no voy todos los días. Pero yo creo que yo no voy a molestar en la casa del hijo mío. Pero Ramón vino con ella. Claro, pero tú sabes quién es Ramón, porque en la casa no es Ramón el hombre. Es Isabel el hombre, en la casa. Bueno, mami, yo no sé qué es lo que le está pasando a Ramón. Después que Ramón se juntó con Isabel, eh, Ramón ha cambiado muchísimo. No, que ella es la que sabe, ella es la que sabe de todo, porque cuando él cobra, cuando llega a la casa, tiene que darle dinero todo a ella. Ella es la que le dice, esto es para esto Mami, y esto es para ir de Isabel, si Isabel no quiere que usted vaya allá, no vaya a su casa, mami. No, eso es lo que yo voy a hacer. Porque mire, y ahora, dígame, ¿qué uno no, va a hacer con eso? ¿Usted yo la voy a dejar ahí, ahí porque no, no, yo no, no, no puedo mami, mover no. eso de ahí. Si se la llevaron, no, 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 yo no tengo que ver con eso. Es que usted eso. no puede dejarle eso a Ramón ahí, mejor vamos a entrarla para allá. Pues yo le dije a, él, a ellos que se la llevaran y la dejaron ahí. No, mami. déjala ahí, no, no, no la vamos a entrar, claro déjala ahí. No, déjala ahí, No, no, déjala. Eso así, venga, 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 ahora vamos a la puerta de la casa. Que yo les voy a ayudar. ¿Qué, ¿Cómo le vamos a dejar eso ahí a ellos? Dime, ¿y tú por aquí? Eso es raro porque tú no vienes a visitarme ni a buscarme. ¿Cómo que es raro? Si yo paso cada vez. Sí, a saludarme, vez, a pero vez. hoy me viniste a buscar. Dime, ¿y, y, ¿y por qué no vamos para la tienda hoy? Ay, no, yo no quiero como ir a estresarme para allá donde no, hay tanta no, no, no. gente en tú esta temporada. Tú nunca quieres hacer nada, tú nunca quieres salir conmigo. Tú ves. No diga eso, ¿cómo que yo nunca quiero salir contigo? Mira, pero yo ahora que te estoy viendo y me acordé, ¿para dónde era que tú ibas con tu esposo, con ese tanque y esa estufa? 
Chacha, no me acuerde eso, que son, son... Pero dime, ¿qué es lo que está pasando? Que no, no quiero... ¿Ustedes se están mudando? No, no Porque quiero... era mejor que ustedes buscaran una guagua. María, te dije que no, no te voy a hablar de eso. ¿Tú no tienes tema. confianza en mí? ¿Eh? Sí, te tengo confianza, pero mira, yo no quiero hablar de esto. Mira, yo te voy a decir algo. Yo si hubiese sido tú, yo no me atrevo a salir con un tanque encima, como lo hiciste tú. Ay, ¿no? Que no me hables de eso, que no me, quedo, no me quiero ni acordar de lo que pasó para allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dime, ven. Mejor dime dónde venden una, venden comida por aquí. ¿Cómo que? Dime, ¿cómo que tú vas a comprar comida? Sí, dime, que hoy no voy a cocinar. Que tú no vas a cocinar. Dime a ver, Luis. Ramón, entonces a Isabel, eh, mami, yo no sé cómo es que le cae, que tuvo que llevarle la estufa a su casa dije, para que cocine. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo ¿qué es lo que está pasando que... en tu casa? Dime. Mira, Luis, yo te voy a decir algo. La esposa mía está un poquito incómoda con mami. Sí, pero porque que... Porque mami ahora está Ramón, haciendo todos los días ya a comer, entonces parece que Ramón, eso le molesta a ella. eso no importa. Ella. Eso no importa porque mami va a mi casa y come. Los domingos. Y, y nunca, y nunca, pero no importa. Los domingos Ojalá, ella, va, no, no, ella no. va de lunes a sábado allá. Pero no importa, Ramón. Ojalá mami visite a mi esposa todos los días y que come en mi casa todos los días. Yo me siento orgulloso. ¿Tú entiendes? Pero tú tienes que saber que tú eres su hijo. ¿Mm? Sí, yo o soy... tú vas a dejar que, que Isabel haga lo que quiera contigo. Luis, no es eso. Lo que tú tienes que saber también que mi esposa necesita espacio en la casa ya también. Entonces Amor, mami está yendo todos no los días, todos los días, demasiado a menudo. No, tú no ¿Entiendes? eras así. Esa no es la forma de, de Isabel hablar con mami. La forma, tú... de, la forma de Isabel hablar con mami es, mire señora, eh, vamos a, a bajarle. A los días, o te puede venir un día o dos, pero no de esa forma, y tú apoyarle entonces, a eso. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga, Luis? Que la deje, que es mi esposa, entonces. Bueno, ¿Eh? entonces tú consideras a tu esposa más que tu madre. No ¿Eh? sé, Luis, yo no sé, no sé, de verdad, no sé ni qué mira, pensar. Mira, Ramón, de verdad que tú has cambiado muchísimo. Oíste, mira donde está mami ahí, ella iba a dejar esa vaina ahí afuera. ¿Entiendes? Es que lo mejor es eso. Lo mejor ah. tal vez ella sí cocina, hace la cosa que ella quiera comer allá. Está bien. ¿Me entiendes? Yo después compro un. No, yo voy a ver si compro una estufa y un tanque después. Ramón. Escucha lo que te voy a decir. Piensa en tu madre en vez de una esposa, porque esa se va ahorita, ¿oíste? Señora, ¿y usted Dígame. cómo está? Cuénteme. Estamos bien, ¿y usted? ¿Y tus hijos? También. Ay, yo me alegro que, que estén bien. La veo limpieza gracias, usted. Gracias, gracias, sí. Aprovechando el agua que la mandaron hoy. Ay, qué bueno. Yo, sí. yo estaba por aquí y vine a preguntarle ¿qué es lo que pasa con usted, Isabel? Que yo vi que ella estaba aquí en estos días con... El tanque. Isabel no le contó. No, no, no. Ella y yo estábamos hablando, pero ella no me dijo nada. Bueno, pues le voy a contar yo entonces ahora. ¿Qué lo, fue que lo que está pasó? pasando es que usted sabe que como Ramón es mi hijo, Ajá. yo iba a veces a comer allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Que ella le está molestando que ¡Oh! yo vaya a comer allá en, en la casa de Ramón. Pero o en está... su casa. Pero Isabel sí está. Ay, no, ¿Y pero... tú sabes lo que me hicieron? ¿Qué? Vinieron porque Ramón. Yo tanto no la culpo a ella, yo culpo a Ramón. Viene él con la estufa y ella con el tanque. Que ahí me trajeron la estufa y el tanque para que yo cocine aquí en mi casa y Ay. le dé a ellos. Porque no, ya no, ellos no, no aguantan no. más. Ay, porque no. yo voy todos los días a comer en su casa. No, pero que es un plato de comida, no se le niega a nadie. Ay, no. Pero Isabel, si, mire, yo creo que de esta yo voy a dejar de hablarle a Isabel. Porque yo con gente así no me gusta andar. Mira, yo te voy a, yo te voy a decir a ti la verdad. A veces uno... Hace cosas, porque mira, antes de él alquilar esa habitación, tú sabes que vivían aquí claro, en la casa. Claro, ¿Oíste? claro, y, y se comían sí. la comida suya. Y antes de Ramón empezar a trabajar, quien le daba a ellos y cocinaba para todo, era yo y nunca claro. me, me pesó. Eso es Nunca le dije, buscan una habitación que ya yo estoy cansada de, de darle comida. No, 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 Entonces sí. hoy... Mira lo que me hacen. Por, por eso eh, que pero yo el malo que... es Ramón. Así mismo. Porque es el que tiene que, eh, es el que tiene que decirle a ella cómo son las cosas. Claro. Doña, hablamos ahorita, entonces siga limpiando ahí. Que no está bien. Mira, Ramón, antes de tú irte, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con los artículos que faltan aquí para la cocina? ¿Para uno cocinar? <risa> bueno, Isabel, yo te voy a decir la verdad. La culpable de todos esos artículos que está haciendo falta, principalmente la estufa y el tanque. Eres tú. Porque ¿quién te mandó a ti a que se la fuera a no llevar a mami? Tú no sabes ¿Eh? lo feliz que yo he estado <risa> todos estos días sin que esa señora venga aquí. Ah. Tú no lo sabes eso. Entonces, ¿para qué tú me estás reclamando si tú te sientes feliz así? ¿Eh? 
Explícame. Para la comida, pues ya Ajá, yo estoy cansada comida. de ella buscar a la amiga mía que vive tan lejos para allá, para que ella me acompañe y ella salir a comprar una comida. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Bueno, ¿Eh? no sé. Ve a ver Ve, qué búscale. tú vas a hacer. ¿Será que tú tienes que buscarle tú? Ve, búscale tú, entonces. ¿Quién? Claro. Yo? Pero dame el favor, mejor ponte tú a buscar que comprar el mira, tanque. Mira, y mira, 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 Isabel, yo no voy a estar con tu jueguito, yo comprando Ramón. y tú regalando. ¿Me entiendes? Tú sabes que tú tienes que hacer lo que yo te diga. Ah. Claro, tú lo sabes. Tú sabes que todo es hasta un día. No me estés ¿Eh? hablando que a todo es hasta un día. A pesar de que yo día. te amo y, me, y quiero estar contigo, todo es hasta un día. Ramón, de estar hablando que todo es hasta un día. Mira lo que dice mi hermano que, mm. que cuando viene a ver... No te lleves de la gente, no te lleves de nada. Ah, que no me lleves de la gente, ¿verdad? Tienes que llevarte de mí. De todo lo que mira, yo Isabel, te digo. Mira, Isabel, nosotros vamos a estar así hasta que tú consigas un trabajo y nos pongamos a no, los dos a comprar todo lo que falta en la casa. Lamentablemente Ramón. yo no voy a seguir comprando más nada. ¿Y tú crees? ¿Tú quieres más trabajo que el que yo tengo en la casa? ¿Cuál? Que tú estás cocinando, limpiando, ay, ay, ay. Tú, eh, planchándote esa camisa para tú ir al trabajo. ¿Tú quieres más trabajo que Pero ese? ni bien planchata, el favor. ni bien planchata. Pues ve a llevarse a tu mamá entonces para que te la planche me bien. Me contará, eso será lo que yo voy a hacer. Uh -huh. Sí, claro. Mira, me voy, me voy. Tú llegas aquí ahorita. Lo que pasa es, mami, que yo estoy gastando demasiado dinero en la comida y en todo. Bueno. Sus cosas están ahí, ¿por qué no viene y la busca? Y te la lleva, porque tú lo sabes, solamente gastando dinero innecesario por hacer lo que Isabel diga, porque ese es el problema de ustedes, ese es el problema. Mire mami, no te preocupes por eso, que ya yo le voy a hacer entender a Isabel, que yo soy el hombre de la casa, ¿me entiendes? Ah. Sí, ya de hoy en adelante, yo hablé, o sea, yo hablé con Luis, de hoy en adelante usted va a estar en mi casa, lunes, martes y miércoles. Lo demás día usted va a tener la casa de Luis. Nosotros acordamos eso. Bueno, pues tengo para decirte que mientras tú te estés llevando de Isabel, yo no voy a ir a tu casa. Cuando yo vea ya que el hombre en verdad eres tú en tu casa, entonces yo vuelvo. Yo hablé con ella, mami. O sea, yo hablé con ella y voy a volver a hablar con ella. A decirle que por favor ya tiene que entenderme que tú eres mi, que tú eres mi madre. Ella tiene que entender eso. Ella lo sabe. Ella no sabe que, tú, que yo soy tu madre. Ella lo sabe. Lo que pasa es que, el, que Isabel quiere hacer lo que ella diga en, la, en el hogar. Sí, pero yo tampoco y las cosas quiero, no son así. Mami, yo tampoco quiero hacerla sentir mal. No, pero claro que no. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero tú hablando con ella, sea en la cama, cuando estén acostados, en una silla, en el comedor, donde sea. Tú hablando con ella, pues pueden llegar a un acuerdo. Porque no tiene que ofenderla ni hacerla sentir mal. No, yo no, yo no, hacer, yo no quiero eso. Mire. Ya nosotros acordamos, Luis y yo, que usted va a estar en mi casa tres días y lo demás donde es. Yo lo que voy a hacer es que me voy a llevar la estufa para que ya todo eso se acabe. Yo estoy cansado de gastar tanto dinero. Bueno, pero Tengo yo... que comprar la comida de ella, tengo que comprar la mía y todo, ¿me entiendes? Yo le dije que se la llevaran el día que bueno, la trajeron. Bueno, déjame buscar la estufa entonces. Está bien. Mi amor. Hola, oh, Ramón. Estaba donde mami. Y mami en me eso que... estaba yo pensando, mandarte para allá para que la buscara la estufa. A mí me dijo que la trayera, porque yo le estaba diciendo a ella que yo en verdad estoy gastando demasiado dinero comprando comida y todo. En verdad tienes razón. Uno se equivocó, tú sabes, con tu madre. En vez de uno de que ahorrarse comida, lo que estaban haciendo era gastar más claro, dinero claro, en la comida. Claro, claro, Isabel. Y También te nosotros lo hicimos mal, tú sabes. Te voy a decir algo. Tú tienes que ir a donde mami a pedirle una disculpa, porque en verdad esa no fue la mejor manera de tratarla a ella. A en pesar verdad. de todo, tú tienes que saber que mi madre... Y mi madre hay que respetarla, como igual yo respeto a tu madre. ¿Tú me entiendes? Sí, en verdad la doña se merece una disculpa, que yo vaya y me disculpe con ella. Tú sabes, porque esa no fue de la mejor forma que debimos ir a hacer eso para allá. Y ¿Tú otra crees cosa que, que te voy si a decir. Yo vaya, ella sí. no me vaya a reprochar. Sí, sí, ya yo hablé con ella, ya está ah. solamente, solamente esperando que tú vayas. Ah, pues está. Eh, yo hablé con Luis, mami se va a quedar aquí tres días a la semana y lo demás día ya se va a quedar donde Luis. Claro, Yo espero amor, que eso no te incomode. No, porque si, si, si nos dividimos los gastos, es mejor, tú sabes. Claro, claro. Por Así eso era que mejor. yo me molestaba un poco, porque nada mamá era de un lado los gastos. Sí, pero en verdad yo... Yo me cansé de comprar comida así, demasiado dinero, demasiado gasto, así, eso que nosotros estamos gastando por ahí, podía nosotros economizar y, 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 y gastarlo en otra cosa. Claro, vamos, vamos a entrar para yo ir un rato y a buscar el tanque entonces de tu madre. Está bien, amor. Disculpa. Vamos a ver, esto pesa mucho. Cuidado ahí.